Hello everyone, I am your teacher today for this question and the question is using the fact that sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b and the differentiation obtain the sum formulas cosines. ठीक है तो यहाँ पे हमसे question में क्या कहा गया एक तो relation given है sin a plus b का ठीक है उसको use करना है और एक differentiation को use करना है तो इन दोनों चीजों को यानी कि differentiation and this formula को use करके हमें cosines के formula का कोसाइंस के सम का फॉर्मूला निकालना है यानी कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ठीक है तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं यही तो हमें यहाँ पे करना है सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को लिखते हैं सो so, क्या है ये गिवन एक्सप्रेशन यहाँ पे इट एम्प्लाइज साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इसको हम क्या कह रहे हैं इक्वेशन वन अब यहाँ पे हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके लिए हमें पहले तो बेसिक पता होना चाहिए क्या डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इज कॉस एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इज माइनस ऑफ साइन ठीक है सो दीज आर द बेसिक अब इसको यूज करके हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे कैसे आगे बढ़ेंगे अब आइए देखते हैं यहाँ पे हम अगर मान लें कि ए और बी क्या है हमारे फंक्शन ऑफ एक्स तो हम क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है और अगर ए हमारा फंक्शन ऑफ एक्स बी हमारा फंक्शन ऑफ एक्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए फंक्शन ऑफ एक्स इन टू बी फंक्शन ऑफ एक्स दो फंक्शन ऑफ एक्स क्या है इन मल्टीप्लीकेशन क्या यूज होगा प्रोडक्ट रूल ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या करना है लेट ए एंड बी क्या बी द फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है इन दोनों को हमने फंक्शन ऑफ एक्स मान लिया और जैसे कि हमने डिस्कस करा इनको अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या चाहिए प्रोडक्ट रूल तो हम यहाँ पे देखेंगे देन बाय यूजिंग बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल ठीक है क्या होता है प्रोडक्ट रूल इफ वी हैव गॉट टू फंक्शन यू एंड वी इन मल्टीप्लीकेशन एंड वी नीड टू डिफ्रेंशिएट दैम विद रिस्पेक्ट टू एक्स बट वी डू यू एज इट इज डी वी बाई डी एक्स प्लस वी एज इट इज डी यू बाई डी एक्स ध्यान रहे यू और वी दोनों क्या है फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं बाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है x की वजह से क्यों क्योंकि a और b क्या माने हमने हमारे फंक्शन ऑफ x तो अब जब इतना सब कुछ लिखा है तो इस सब को यूज करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं ठीक है सो so, यहाँ पे क्या आएगा इट एम्प्लाइज डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन a प्लस बी तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है cos सो कॉस ए प्लस बी एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसका a प्लस बी का विद रिस्पेक्ट टू x एंड दिस विल बी इक्वल टू अब यहाँ पे साइन ए और कॉस बी है क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल सो so, सबसे पहले साइन ए एज इट इज डिफ्रेंसिएशन किसका कॉस बी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस कॉस बी एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड ध्यान रहे ये सिर्फ एक टर्म का है दूसरा टर्म अभी बाकी है उसके लिए अभी क्या करना है प्रोडक्ट रूल को यूज करना है तो आइए यूज करते हैं यहाँ पे क्या आएगा प्लस कॉस ए साइन बी है ना तो कॉस ए एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन बी ठीक है प्लस साइन बी एज इट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस ऑफ ए ठीक है सो हमने क्या करा प्रोडक्ट रूल यूज करा और यहाँ पे चेन रूल यूज करा उसके बाद जो कुछ भी करना था डिफ्रेंसिएशन का हमने यहाँ पे कर दिया अब क्या करने जितने भी डी बाई डी एक्स वाले टर्म दिख रहे हैं इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं ठीक है सो यहाँ पे क्या आएगा इट एम्प्लाइज कॉस ऑफ ए प्लस बी इन टू डी ए बाय डी एक्स प्लस डी बी बाय डी एक्स ठीक है ये किसके इक्वल होगा दिस विल बी इक्वल टू अब इन दोनों टर्म्स दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी टर्म है इनको सिंप्लीफाई करेंगे सो so, यहाँ पे हमारे पास आएगा क्या साइन ऑफ ए इन टू कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या माइनस साइन बी एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है चेन रूल प्लस कॉस बी साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस ए ठीक है साथ में डी ए बाय डी एक्स क्यू चेन रूल ओके इसके साथ में क्या ऐड हो रहा है प्लस आइए देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ ए इन टू साइन बी का डिफ्रेंसिएशन ठीक है साइन बी का डिफ्रेंसिएशन वो क्या होगा कॉस बी साथ में डी बी बाय डी एक्स चेन रूल प्लस यहाँ पे क्या साइन बी इन टू कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ए इन टू डी ए बाय डी एक्स ठीक है अब ये दोनों ब्रैकेट्स ओपन करेंगे जितने भी टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं मल्टीप्लाई करके फाइनल लिखेंगे तो अब ऐसा करने के बाद हमारे पास आएगा क्या ऑब्वियसली बात है थोड़ा ध्यान से देखेंगे कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी डी ए डी एक्स कॉमन आ जाएगा 
माइनस साइन है यहाँ पे ठीक है ध्यान रहे माइनस साइन सो so, ये क्या होगा सॉरी हमें क्या करना है डी बी और डी एक्स और डी ए और डी ए ठीक है डी बी डी बी डी ए डी ए ये टर्म्स कॉमन एक साथ करने हैं सो so, हमारे पास ये आएगा दिस विल बी इक्वल टू क्या माइनस कॉमन लेंगे सो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और ये क्या कॉमन आएगा डी बी बाय डी एक्स ठीक है और ऐसे ही इसको देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस कॉस ए कॉस बी और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन ए साइन बी इंटू डी ए बाय डी एक्स ठीक है अब ये एडिशन में है तो क्या हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू डी ए बाय डी एक्स प्लस डी बी बाय डी एक्स ठीक है और ये किसके इक्वल है ये जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन हमने लिखा है ये किसके इक्वल है ये है इस वाले एक्सप्रेशन के इक्वल कॉस ए प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स अब यहाँ पे दोनों ही एंड पे क्या है डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स क्या है इन मल्टीप्लीकेशन तो कैंसिल हो सकता है जी हाँ हो सकता है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इट इम्प्लाइज कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ठीक है ये क्या करा हमने ये वाला टर्म और और ये वाला टर्म क्या करे कैंसिल कर दिया तो उसके बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो ये है और ये क्या है यही तो है सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइंस ठीक है क्या है सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइंस और यही फाइंड करना था तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल आंसर ठीक है फाइनल आंसर क्या है हमारा देर फोर कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी सो गाइज दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होप यू अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली थैंक यू